Gente, nós vamos com a nossa querida Lalesca, isso mesmo. Vem comigo, vem comigo. Ó, você que está aí acompanhando a gente. Nós vamos agora conversar com a Lalesca, que vai falar com a gente sobre uma campanha de leitura. Isso mesmo, uma campanha de leitura que se faz necessário. E ela vai dar todas as informações a respeito desse assunto. Está toda linda de preto. Gostei demais. Bom dia, Lalesca. Bom dia, Vanusa. Obrigada pelo elogio. Olha, hoje eu vim falar sobre um assunto super interessante, que é a leitura. A gente sabe que a leitura, ela liberta. Ela liberta a nossa cabeça, liberta a nossa educação e aí a gente vira outra pessoa. E é por isso que aqui o CRIA, que é um centro que incentiva a adoção, eles estão fazendo uma campanha para levar vários paradidáticos, vários livros legais para as crianças que estão sendo acolhidas. São mais de 250 crianças que precisam de leitura, não é verdade? Porque a leitura, ela muda a educação de qualquer pessoa. Como é que está sendo realizada essa campanha? Bom dia. Bom dia. Essa campanha, ela faz parte do projeto Nas Trilhas da Autonomia, que acompanha crianças e adolescentes de acolhimento institucional aqui de Teresina e também jovens egressos do acolhimento. Então, ela, a gente trouxe no mês das crianças né, para estimular, no incentivo, no, na tentativa de sensibilizar as pessoas para a importância do livro na vida de uma criança e também de um adolescente. Então, a gente está recolhendo esses livros, querendo fazer essa doação para os abrigos. São crianças e adolescentes que estão temporariamente privados da convivência familiar e a gente sabe o quanto um livro pode desenvolver a habilidade, desenvolver a criatividade, a sociabilidade, dentre tantos benefícios né, que um livro traz. Edilaine, como é que foi essa ideia de vocês? Ah, vamos arrecadar livros para eles. Eles estavam pedindo? Eles estavam precisando? Não, nós conhecemos, na verdade, a realidade do acolhimento institucional e sabemos que são, são pessoas que estão, como, como eu falei, temporariamente privadas da convivência familiar e um pouco da convivência comunitária, né? que dentro do acolhimento, por mais que eles tenham proteção, eles não têm essa vivência que o, os jovens e crianças que estão dentro de sua família possuem com outras crianças, com outros jovens. Então, o livro é para estimular essa leitura, para dar uma oportunidade também deles lá dentro terem... É, é, lazer através da leitura, terem momentos de interação entre si né, com, através da leitura. E fora que nós estamos nesse projeto, nas trilhas da autonomia, que tem esse objetivo de desenvolver a sociabilidade deles. E esses livros também serão usados durante o projeto. Edilaine, mas tem algum tema específico para a doação? Por exemplo, há livro sobre tal tema não pode ser doado. Tem isso? Tem essa restrição? Não, nós não temos restrição. É lógico que nós temos o respeito. Se nós recebemos livros de temas religiosos, nós vamos, claro, fazer a doação para crianças ou adolescentes que tenham, que tenham essa religião, porque nós não queremos... É, nós temos que respeitar né, a, a escolha de cada um. Mas não tem um tema específico, não. São livros infantis, livros de temas juvenis, né, aberto aí para que a gente possa trabalhar todos os, os âmbitos da do desenvolvimento deles. E deixa eu te perguntar, como é que a pessoa faz a sua doação? É só vir aqui doar ou tem alguns pontos específicos espalhados na cidade? Como é que está sendo essa arrecadação? Não, nós ficamos, pode vir doar diretamente, nós ficamos é, abertos de 8 às 5 da tarde, aqui na rua São Pedro, número 1841, ao lado do escritório da Fazenda da Paz. E nós temos também o nosso Instagram, que tem o nosso WhatsApp, você pode, se você não pode vir até aqui, é uma quantidade grande de livros que você recolheu na sua comunidade, aí nós podemos sim ir até o ambiente buscar. Olha tá só, muito obrigada pelas informações. Vanusa. Então, eu te convido. Eu sei que você tem um filho pequeno, o Bruno. Então, quando o Bruno já terminar de ler um livro, que ele deixar aquele livrinho ali guardadinho, você pode trazer, olha, o livro para compor essa estante maravilhosa que vão ser destinadas para as 250 crianças, quer dizer, mais do que isso, mais de 250 crianças que estão precisando de livros, precisando ler e precisando, olha... Libertar a mente. Eu Verdade, Valesca. 
Verdade, olha, continua com a Lalesca um pouquinho, não sei se a Lalesca está me ouvindo, continua com a Lalesca aqui e eu queria que, que focasse também Ouve, a sim. entrevistada. Deixa a entrevistada, ela não está conseguindo ouvir a gente, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, estou muito feliz, pode passar essa informação aí para a nossa entrevistada, estou muito feliz porque eu tenho vários livros para levar para você, vários livros, paradidáticos, gente, eu acho um crime entrar e sair ano... E ter novos e novos paradidáticos, porque, sinceramente, gente paradidático, como ele é importante, até na época do Enem, tem muitas coisas que você pensa que não vai estar ali no Enem, vai estar. E mais, incentivar a leitura, você está de parabéns. Vou buscar essa campanha para levar vários livros, vai chegar um momento que você vai dizer, não, Vanusa, chega, dá um tempo, para um pouquinho, porque a gente tem que incentivar. Quantas pessoas têm livros em casa? Livros, agora eu vou falar com a minha avó, costumava dizer, menina, tira esses livros daí que está tá criando até barata, está <risos> criando até filhote de barata, porque as pessoas nem leem e nem têm a humildade, a sensibilidade de fornecer para quem precisa da leitura e encontra dificuldade para fazer a leitura. Então, Parabéns para você, parabéns para a Lalesca, sempre com os ao vivos maravilhosos, gostosos. E parabéns para você que está em casa agora. Incentive seu filho a ler. Sabe o que você faz? Se você não lê esse livro que você está bem aqui nos teus olhos, eu vou dar para outras crianças lerem, elas vão ficar adultas, inteligentes e você vai se arrepender de ter perdido seu tempo. Leia e se não quiser mais ler, vamos lá levar para este local maravilhoso. Parabéns, tá bom, minha linda? Parabéns, Lalesca.